，写出看替人二十八号。各位大家好，今天要来介绍好微笑摩德罗一斗铁人二十八号，死给那铁人二十八号应该是日本最大机器人的一个始祖了，甚至比无敌铁金刚还要早，因为它很早就有黑白动画了。那这台机器人比较特别的地方，是因为它是主角在旁边拿遥控器去控制的，虽然主角不用技术里面去驾驶，应该算是比较安全的。但是如果主角在外面被别人暗算的话，或者是遥控器被别人弄坏掉的话，那这台机器人不就不能操纵了吗？某方面来说，用遥控器去控制反而是比较危险的。那我们看一下这个铁人二十八号的外形，圆滚滚的，非常的可爱，有一点铁甲骑士的感觉啦。但是看久了，其实算是耐看的，越看越帅哦。那我觉得它的塑造的神神色呢，好像有带了一点微微的金属感呢、啊。一点点而已，并不是说非常的明显。看一下它的头部的造型，算是可爱的，眼睛是帮你涂装好的。整个造型呢是比较像是骑士的头盔了。它的眼睛还有多附一组没有涂装过的零件，然后头部就是没有任何的可动关节了，因为它就是做成一体神形的。脖子就是围绕了一排铆钉的样子，那身体就是圆滚滚的啦，算是相当的可爱。那分色倒是还不错。那虽然它有做腰转，可是它腰转的时候感觉会比较破裂一点，因为它是一个比较完整的姿势人啊，所以腰转的时候感觉就很奇怪。大腿侧抬大约四十五度，前抬也是四十五度左右，但是它有一个往下旋转的关节，所以侧抬就可以快要平举了。那前抬的幅度呢也会稍微提高一点点。水平的旋转是转下面这一块了。膝盖弯曲，单肘关节稍微紧一点，九十度左右。脚掌水平的旋转，左右的接地它是球形的关节，也可以往上往下，然后也可以再拉开来一段，它的接地关节就会弯得更多了。脚底板就是干干净净，而且没有任何的偷胶了，还不错。它的肩胛会让我想到轮胎的，然后手腕上面这个圆环上面有一些黄色的装置，这个看起来有点像是灯泡的感觉。身体里面有一个关节可以把它拉出来，然后它也可以往前往后的转动。肩膀是靠一个球形的关节做连接，手臂是360度的旋转，侧抬，达到水平的程度。二头肢旋转，左肘弯曲90度，拳头可以旋转，它是球形的关节。默认这是一对大拳头，看起来是强而有力。那另外一对手型就是开展手了。那它的背后就是两个喷射式，就是相当简单的造型了、啊。背后就是有一些喷嘴的结构。胯下这个洞就是插脚架用的，但是你也可以安装一个辅助的零件啊，就装在这个屁股这个洞这边。那这面看可能会有一点怪怪的感觉了。那这边有一个洞，装上脚架之后呢，我们就可以摆出飞行的动作，其实还是蛮帅的耶。完成一样是铁人二十八号，不过这个是太阳的使者版本。台视也有播出过了，但是播放的时间太早了，所以我是没有看过。那这只太阳的使者铁人二十八号呢，就变得更加的帅气了。我觉得有一点无敌铁金刚的味道了。当然，它本来铁人二十八号的风格呢，并没有说跑掉。你还是看得出来，这个是铁人二十八号了，可能就是它的配色的关系。那它的塑造的城市色呢，一样是这种有点金属蓝的感觉了，是非常的漂亮的。头部非常的帅，是就更像这种骑士的感觉啦，因为他的口罩就多了几个直线条，鼻子一样是尖尖长长的，但是是比较方正的造型。然后他多给了很多鼻子啦，就是怕你用不见。眼睛是黄色的分镜啦，那没有眼珠的刻画，看起来是有比较帅的。头部可以左右的旋转，这个是球形的关节，也可以往前折，这个一样是球形的关节。你也可以往上、往下的弯曲，这个是单轴的关节，然后左右的摇摆一样，就是靠球形的关节了。胸部一样是比较简单的造型了、啊。然后这个黑线条呢，我是自己涂装的，它只是有给你贴纸的。腰部的话，分色倒是还不错了，这个黄色应该是 T 的意思吧。腰部左右旋转，平常只能转一点点，但是你可以把它拉起来，就可以转得更多了。那也可以前后的弯曲。左右的摇摆，大腿侧抬大约四十五度，前抬只有一点点左右。那它一样有一个往下旋转出来的关节，所以侧抬的幅度就会稍微大一点
。那前台的幅度呢，也是稍微大一点点而已啦，可是也还是四十五度左右。它的水平的旋转是转丝盖这一段啊，但是这个关节比较松一点。那我觉得它的丝盖弯曲的关节是蛮危险的，你平常要弯曲的话是弯不太动的。你如果硬弯的话呢，你就会把里面这个凸轴把它转爆，这边也只有一点白痕了啦。那你要弯曲的时候，就是要故意压这个零件，它才可以丝盖弯曲。那这个弯曲的关节是蛮紧的，是超过九十度了。轴向一样是水平的旋转，左右的接地，往上往下，它一样是球形的关节，然后它一样可以拉出来一段，所以左右的接地呢就变得更大了。里面有一个遮丑的关节了，它的脚底板一样就是属于比较简单干净的造型了。那它的手臂一样都是呈现比较圆筒状的结构，而且它还有这个二十八号的涂装，应该是帮你印刷上去的。手臂侧台没有达到平举的程度了， 3 6 0度旋转，二头肢旋转，手肘弯曲，双重关节，拳头可以旋转，一样就是手绳的关节，默认一样就是一对拳头的，它一样有一对开展手，那它背后一样就是喷射背包，但是造型就是获得的升值，然后这一块应该要补一点绿色的，那它的喷射背包它是可以把它拉开来的。但是我们要先把它拔掉，才会比较好操作，因为它后面的这个凹槽它是在后面了、啊，这边就是用指甲把它抠开来了，再装回去就可以了。这个就是喷射背包启动的状态吧。你除了可以在它的屁股后面这个洞插脚架之外呢，你也可以在它的腰部呢安装一个辅助的零件，就可以接脚架了。这个头我们是可以把它拔掉的，去换成这个往上看的头。那看起来可能有点不合理啦，因为它这边就是连成一体的，就少了这个关节可动的感觉。那我们就可以摆出它飞行的姿势了，也是蛮有味道的，非常的帅。这个就是铁人28号的操纵员真田正太郎，没错，就是那个正太的由来了。那他驾驶的这个好像叫做快船吧。就是一个红色的浮空艇了，那背后也有一个喷射口，看起来是蛮精致的啦。这个小人刻画的也是还不错。那这个样子，它应该就比较安全了一点吧？它应该还是用遥控式去控制铁人二十八号的。那我们将两个铁人二十八号摆在一起呢，也是还蛮帅气的。其实我一开始只想买这个太阳使者的版本啊，但是后来觉得原著的好像也越看越有味道了。这两只我会觉得各有千秋了，但是关节可动度的话，我觉得原主的它除了没有头转之外呢，它的关节可动度可能还比太阳使者的版本还要好一些。那今天这个好微笑 model 一斗铁人二十八号，铁人二十八号太阳的使者呢，我是觉得都做的还不错啦，造型都非常的帅气，组装的过程也是相当的简单啦，算是还不错的一个模型。那今天就介绍到这边喽、哦，谢谢各位收看，谢谢大家，我们下次见。